Asante kwa kuendelea kuwa nasi katika Star TV habari wa sawa jicho letu mkoani na leo hii tunaangazia kule mkoani Pwani. Wakulima wakorosha katika kijiji cha Kizapala kata ya Mkamba mkoani Pwani wameiomba serikali kwa toleo ushuru wa korosho zao walizozikusanya katika chama chao cha msingi kutokana na korosho hizo zinazokadiriwa kufikia zaidi ya kilo laki moja na ishirini tano kukosa wanunuzi. Wakulima hao wametoa mbilo baada ya kutakiwa kurudisha korosho zao na kulipa shilingi mbili kwa kilo moja taarifa zaidi tuangalie naye Peter Lawrence toka Mkuranga mkoa ni Pwani. Alipia mimi ushuru huo nimeuza nini? Korosho sijauza. Wao washashindwa kuuza. Mwaka huu tunahesaba hasara kwa wote. Sio imeendea mkulima tu peke yake. Ah ah. Ni wakulima wa korosho hao kutoka kata ya Mkamba, yule yani Mkuranga wakipaza sauti zao baada ya kupewa taarifa ya kwenda kuchukua korosho zao ambazo walizikusanya miezi sita iliyopita katika chama chao cha msingi tayari kwa ajili ya kuziuza lakini kutokana na sababu inayotajwa kuwa kukosa ubora korosho hizo zinakosa wateja na hivyo kutakiwa wakulima kurudishiwa korosho zao huku pia kitakiwa kulipa ushuru kitu ambacho kinawakosa shalaa wakulima hao wa korosho mimi mkulima ni ajai ilingia hasara basi hata mfanye biashara na serikali na ipate hasara sio tena mimi ningetafuta tantu 200 niambiwe ulipe ushuru kwa maana hiyo mimi nipate ushuru nipate hasara lakini serikali haitaki kupata hasara hii na tutendea haki he eh? hasara ikipidi hasara basi tupate wote leo mimi nimegalamika kulima kibarua kubeba mzigo wa koroshi kuja kuleta huku najua nikiuza nitafaidika kwa familia yangu Leo naambiwa nibebe tena koroshi nikatoe tena gharama na mkopa nani saa hizi. Na moja mzigo wenyewe sijauza. Mimi nalipa nini kwa shirika? Hivi leo anaambiwa mkulima bwana kama una kuku huko kuna gauni la mwanao ukauze uje kuchukua korosho zako urudi nazo nyumbani. Tukisha urudi nazo nyumbani na maana kama anatokea mtu mnunuzi wa kawaida. Sijui tutapewa kibali na sisi tuwauzie wale watu au la. Kwa sababu ina maana hapo sasa tunaidhinishwa kangomba inarudi sasa. Licha ya malalamiko hayo nikataka kujua nini maoni ya wakulima hawa kuhusu sakata hilo la korosho kushindwa kupata wanunuzi mimi nilikuwa naona wao watafute tajiri kwa bei yoyote watupe maelezo jamani korosho inanunuliwa sasa hivi kwa bei hii badala bei hii nilikuwa naomba serikali mtafute angalau wanunuzi wa 700 600 hata 500 mimi nitalizika kama mkulima au sisi tutalizika kama wakulima ili tugombokeane na mzigo huu tuangalie yajayo Mwenyekiti wa mtandao wa kulima mviwata wilaya ya Mkulanga Kudra Msumi anasema hali hiyo ya korosho kulalamikiwa kukosa ubora imetokana na hali ya hewa hivyo serikali haina budi kuwatazama wakulima hao ambao wanategemea zao hilo kwa ajili ya maisha yao ya kila siku kwa miaka yote korosho huwa wana serikali inapata ushuru tupata ushuru serikalini wanapata ushuru kwa hiyo mwaka huu bahati mbaya imetokea inatakiwa serikali wakulima iwabebe tena ilitakiwa kama ingekuwa serikali kwa kidogo afadhali hata kuwalipia fidia kidogo ilipendeza sana kwa sababu gani wao ndio wakulima wa kila mara na kila miaka ndio kazi yao hii korosho tulivyoleta hapa tukuweka kwa, kwa majina au kwa alama kila mtu alileta korosho na zikapimwa zote zimechanganywa pale pamoja kwa kutegemea zitakwenda sokoni sasa leo tunapoambiwa tuchukue maana yake na maana kwamba mimi nitachukua korosho za mtu mwingine tofauti na zile ambazo nilizopeleka mimi Nikawatafuta viongozi wa chama cha msingi cha Korosho Amkosi ya Mkamba ili kunipa ufafanuzi wa ushuru unaotakiwa kulipwa na wakulima licha ya kushindwa kuuza korosho zao nao bila iana wakawa na haya ya kubainisha Mkulima atalipia zile gharama ambazo hazifiki moja gharama labda ni ulinzi kama chama kilikuwa hakina gharama gharama limekodi ni gharama ya kukodi gharama kuna gharama ya kununua vitabu vya stakabazi na gharama ya vibarua ambao wale standard mzigo kuweka katika uzito wa kilo 81 moja kwa hiyo gharama kama zile zikisha dimulishwa ndio stakabazi kwa idadi ya kilo ambazo ziko gharama kisha wakulima wanatakiwa walipie ili waweze kuchukua mzigo wao toka msimu wa mwaka jana nipo hapa malipo yake magumu hayajafika kwetu ya mwaka jana tena yako kwa utata kweli kweli na tumetumia gharama nyingi kwenda wilayani na kurudi mpaka ndani ya bodi tumeshakuwa tunatofautiana mpaka hapa tumebaki wajumbe watatu tu tunaendesha hii bodi lakini sisi tulobaki hatukati tamaa tunaomba serikali iliangalie hili 
tusichukulie mkazo kusema kwamba warudishiwa licha ya kukubali kwenda kuchukua korocho zao kwenye chama chao cha msingi uwepo wa ushuru ndio kikwazo kinachoumiza wakulima hawa na hivyo kushindwa kujua mustakabali wao kutokana na korocho hizo kukosa wanunuzi huku matumaini yao pekee yakibaki kwa serikali kuweza kuwasaidia kutoka mkulanga mkwani pwani Peter Lawrence Star TV